natin, ha? Uh, magandang gabi po muli. <coughs> muli ang inyong lingkod, Pastor Edwin Bimbaga. Pastor po ng Philian Baptist Church dito po sa Mulino, Bako or Cavite. Ako po yung muli nagpapasalamat sa Panginoon na na ibalik po muli ang ating schedule sa pag-aaral po ng online Bible school. Sa lahat po ng mga nag-aaral noong 2020 at nakapagpakinig uh, ng aral, salamat po ng marami. Marami pong dahilan kung bakit ibinalik po natin ang ating Bible logic at may mabigat din pong dahilan kung bakit itinigil po natin pansamantala mga kapatid. Una, kaya po tayo tumigil ay para bigyan daan po yung mga trabaho na kinakailangan po pong uh, bigyan ng pansin at tuunan ng aking panahon. Ano po? Bagamat malungkot po para sa akin na itigil ang ating online Bible school, pero kinakailangan po dahil hindi po kakayanin ng aking schedule, hindi po kakayanin ng aking oras ang uh, mag-aral at the same time tutukan ko po ng aking panahon yung mga bagay na aking ginagawa. So ako po'y humihingi ng uh, pangunawa sa lahat. Pero sa kabilang banda, nagpapasalamat din po na binibigyan tayo ng Diyos patuloy ng kalakasan. Binibigyan tayo ng Diyos ng biyaya sa araw-araw na magampanan po natin yung responsibilidad at mga tungkulin na ipinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Ano po? Mayroon pong ilan mga nakipag-usap po sa akin at uh, nagpasabi po ng kanilang damdamin at nagtatanong po kung maaari kong ibalik muli ang ating Bible School Online. At ang topic po natin ay Bible Logic. The rest of our study tayo po ay mag-aaral ng Bible Logic. Ano po? Pero mayroon pong ilang mga tao na nagkaroon po ng personal na request sa topic na pag-aaralan po natin. Ano po? At magiging honest po ako sa inyo at magiging totoo po ako sa aking damdamin kung bakit yung subject of discussion ay ganon ka-importante at ganon kahalaga dahil ito po ay personal na in-request sa akin at kung maaari daw po ay talakayin. Ano ha? Dahil marami po talaga ang nagbibigay uh, kalituhan sa marami. Ang subject of discussion po natin ngayon na pag-aaralan ay decree of God. Ano po? The decree of God. Kaya gusto ko hong ma-share sa inyo o maibahagi kung paano ho natin ito titingnan at uunawain. So sa makatuwid dahil pinag-uusapan natin ang decree of God, titingnan po natin ang ilang mga bagay patungkol dito. Halimbawa, God's decree and God's foreknowledge. Isa po yan sa ating titingnan. God's decree and God's sovereignty. Isa rin po yan sa ating titingnan. And God's decree and God's election. Isa rin po yan sa ating titingnan. Ano po? So, bago ho tayo magpatuloy ng pag-aaral, bago ho tayo lumawak sa ating pag-aaral, mas maganda po siguro muna na Simulan po natin ang ating pagsusuri at pagtatalakay sa panalangin. Ano po? So, anais ko po muna ng yakaging kayo sa panalangin. Pwede ho kayong mag-comment. Mahalaga po sana na malamang ko kung sino po yung mga nakikinig because nagpaplano po kaming magbigay ng certificate doon sa makakakompleto. Ano ha? A certificate of completion at sa isang pastor at meron na po siyang uh, degree Pwede rin po tayo magbigay ng diploma. Ano po? Sige po, tayo po isang daling manalangin mga kapatid. Tayo po ay dumulog sa biyaya ng Diyos. 
Panginoon, humihingi po kami ng gabay at talino sa aming pag-aaral po ngayon. Nung nakaraang 2020, during pandemic, Panginoon, ay nagkaroon po kami ng simula ng online Bible school. At basic po ang lahat ng aming tinalakay. Dalangin ko po na muli ang pagbabalik ng online Bible school ay makatulong po sa mga nakikinig at may kagustuhang lumawak at lumalim po sa paraan ng pagsusuri ng Biblia. Sa panahon ngayon, napakarami pong iba't ibang paliwanag, iba't ibang pagtingin, iba't ibang pangunawa Panginoon sa mga nakasulat sa Biblia at dahil dito nagkakaroon po ng kalituhan. At lalo higit Panginoon, nagkakaroon po ito ng pagtatalo-talo at paglalaban-laban. Nawa ang pag-aaral na ito ay maging daan din po para linawin at bigyang linaw yung mga katanungan ng marami sa akin, Panginoon. Siling ko po ang pagkilos mo, siling ko po ang pangungusap mo sa lahat ng mga nakikinig, at higit sa lahat, siling ko po, Panginoon, ang kapurihan mo ang siyang laging maitaas, at ikaw ang siyang laging mapapurihan, Panginoon. Pagpalain niyo po ang gabing ito, at ang pag-aaral na ito sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, so, uh, So those who are listening right now, nais ko lamang po munang i-announce na kaya po po ginawang Friday ngayon sa dahilan po na busy po ako nung nakaraang Monday. Marami pong trabaho. Pero nagbabalak po ako na ilagay ito ng Monday. Alas 8 ng gabi. Ano po? Kasi marami ho nagsabi sa akin, Pastor, hindi po ako makaka- kami makaka-attend ng Friday at mayroon po kaming prayer meeting. So marami sa atin bilang pastor, bilang manggagawa ng Panginoon, busy po tayo pagdating ng Friday. So Monday is rest day for pastors. Okay, so dahil galing tayo sa busy hour ng Sunday, Pagod tayo, so mas minabubuti natin na ang Monday ay maging araw ng ating pahinga. Ano ha? So, salamat sa Panginoon. Ang biyaya ng Diyos ang siyang suma ating lahat. Ano ha? So, tatalakayin po natin ang subject na degree of God. At dahil ang degree of God, mga kapatid, ay isa po yan sa malawak na aral. Malawak na na pagtingin. At may iba't ibang paliwanag po ang bawat nagbabasa ng Bible. Ano ha? So bago ako tumalakay, nais ko lamang kung magkaroon tayo ng review sa ating aral. Nung mga nakalipas lang po. Kasi yung mga aral na ating ginawa, patungkol po sa Bible logic, yung po lagi yung ginagamit kong paraan ng pagpapaliwanag. Ano ha? Uh, halimbawa, balikan natin yung four laws of human logic. Four laws of human logic na siya lagi nating ginagabit at saka yung four process na siya lagi ko din namang ginagamit ay pinapaunawa ko ano yung kahalagahan nito. Okay, yung first, four, first law of human logic is the law of identity. Sa makatuwid, kapag nagbabasa tayo ng Bible, ina-identify muna natin. Marami lahat ng mga katotohanan na pumapaloob sa talata na binabasa natin, kailangan natin ma-identify. Mas masarap po magsimula tayo doon sa katotohanan na tanggap ng palaka, pangkalahatan. Gagamitin ko po yan mamaya. Ano ha? Pag naandun na ako sa mga pag-aaral na ating gagawin. Bago tayo dumako doon sa pagtingin na nagkakakontra-kontra po tayo. Okay? So magsimula muna tayo doon sa pagtingin na magkakasundo yung dalawang tao na hindi natin pwedeng questionin, hindi na natin pag-alinlanganan dahil tinatanggap natin yung pagtingin na yon. And then, 
Ang second law of human logic is the law of non-contradiction. Okay? Ibig sabihin, hindi ho pwedeng magkontra-kontra yung paliwanag natin. Ibig sabihin nun, na kapag ako ay nagkokontra-kontra sa paliwanag ko o maging sa pangunawa ko sa mga talata ng Biblia, malamang isa sa pangunawa ko sa isang talata na kinokontra ng isang pangunawa ko doon sa isang talata, mali ang isa ron kapag kumontra sila. Kasi anumang nagkokontra-kontra, isa doon mali. Okay, so hindi maaari na magkontra-kontra tayo. So mahalaga po yan. Kaya po binabalikan dahil ang laws of human logic ay ito po ay magsisilbing gabay para makita po natin kung yung bang pangunawa o pagtingin na mayroon tayo ay tama o mali. Okay? Isiset ko yung rules mamaya pag nasa naagdo na tayo sa ating formal na pag-aaral. Mahira po ang, ang lesson o ang topic na ating pag-aaralan dahil ito po ay decree of God. Ano ha? Kasama ang tatalakayin doon, the decree of God and His foreknowledge. And then the decree of God and His sovereignty. At ang isa po rito ay yung decree of God and election. Ang topic of election ay pinaka isa po yan sa pinaka pinagtatalunan ng maraming mga pastor. Ano ha? Pero mahalaga po dahil ang law of identity, ang law of non-contradiction ay kakailanganin natin para maging gabay natin kung yung bang pagtingin natin tama o mali. Okay? Yung pangatlong batas po ng human logic para masabi natin na kung ang ating pagtingin ay tama o mali ay the law of excluded middle. O, papasulat ko po yan, ipapopost ko po yan para makita ninyo at masundan ninyo. Make an extra research on this laws of logic so that hindi ko man siya maipaliwanag ng mas malawak, you make your own study, you make your own research, and make these laws as your guidelines in explanation, in understanding, or even in your own uh, Bible interpretation. Okay? So, una, law of identity. So, kailangan nating ma-identify. Okay. Number two, law of non-contradiction. Binabalikan ko lang po yung lesson dahil matagal po tayong tumigil, matagal po tayong uh, napahinga. So, to some, baka hindi na ho nila maalala. Ano po? At doon sa bago, ito po yung ginagamit kong gabay para maipakita ko po kung ito ang isang pagtingin kung bakit sinasabi namin na mali o yung isang pagtingin bakit namin sinasabing tama. Okay? So, yung identity, ina-identify mo. Kaya mababasa nyo dyan, A is A. So, ina-identify natin na yan ay A. Sa makatawid, pag siguradong sigurado ka na, hindi mo na iko-contradict yun. Hindi na siya pwedeng maging non-A. Kasi contradictory na yan. Referring to one thing, sabi mo A yan, and then referring to another, sabi mo hindi A yan, so may problem tayo doon. Ngayon, the law of excluded middle, kapag dumating ka sa punto na magkakontra, yung isang talata at yung isang talata 
yung pangunawa mo magkakontra sila. Okay. E may, may batas po ang luhi ko ng law of excluded middle. Ano mang magkakontra, ang sabi ng law of excluded middle, isa diyan tama o isa diyan mali. Pero hindi pwedeng maging tama. Pwede, pareho silang mali. So pareho mong babaguhin yung pagtingin mo. Mahalaga po ang law of excluded middle kapag pinag-aaralan natin ang Bible. Mahalaga po dahil dito masasabi natin na hindi ko pwedeng tingnan ang talata sa ganitong pagtingin kasi kumokontra ito sa pangkalahatan na ipinararating ng Biblia. So may batas ho na mag sa atin. Kaya ko po nilalagyan ng ganitong pundasyon. Dahil ang pag-aaralan po natin ay the decree of God and His foreknowledge, the decree of God and His sovereignty and the decree of God and His election. So without this foundation, magkakaroon po tayo ng tinatawag ko ng philosophical argument. And if we come up with philosophical argument, that will become an endless debate. Wala hong conclusion yan. Okay? Ipakikita ko mamaya yun. Okay, yung pang-apat na batas na mahalaga po ito. Ito po yung ginagamit, yung pang-apat na batas, kapag dumating ka na sa crossroad, that we have to make a choice. Halimbawa, alin ang pipiliin ko? Pagkatapos kong suriin at tingnan, at, at pagtimbang-timbangin ko, kinakailangan ng pumili ako. So, magiging mas matimbang, magiging mas matimbang yung mayroong sufficienting dahilan. Kaya ang tawag doon, law of sufficient reason. Okay? So, sa mga katuwid, hindi lahat kaya nating unawain. Minsan, wala tayong sapat na ebidensya para patunayan yung pagtingin kung tama o mali dahil talagang dumating ka sa punto na talagang sa tingin mo, personal na pagtingin mo, ay talagang sabihin nating mahirap. Hindi mo parehong maunawaan. Okay? Sa tingin mo talaga magkakontra. So magkakaroon tayo ng batas uli diyan, papano tayo pipili? Okay? At ang isang batas na napakahalaga po kung saan ka sasay, kung anong pagtingin yung panghahawakan mo, yung tawag doon is the law of sufficient reason. So make a study on that. Tingnan nyo po yan. Marami pong available sa internet para ho maging mas malawak pa yung ating pangunawa sa four laws of human logic. Okay? At dahil po diyan mga kapatid, lahat po ng ating pag-aaral, ngayon, babalik-balikan ko po yung apat na yan. At gagamitin ko ang law of sufficient reason para ipakita sa inyo bakit ako sumasayd sa ganitong pagtingin at bakit ako sumasayd sa ganitong pangunawa. Okay? Yung po yung isang dahilan. Ngayon, Meron po akong itinuro, babalikan ko din, bago ko ibigay yung guidelines or rules na hindi natin pwedeng i-violate kapag nag-aaral tayo ng Bible. Pero bigay ko muna yung aking uh, uh, laws of Bible logic.
yung binigay ko ngayon ay laws of human logic. Yan yung ginagamit natin kapag nagbabasa tayo. Okay? Yan yung ginagamit natin kapag nagpapaliwanag tayo. Yan yung ginagamit natin kapag kumukuha na tayo ng aral na panghahawakan natin. If you believe that you have a sufficient reason to hold on and believe a teaching that you are convinced 100% that it is biblically correct, then you will hold on to that understanding. So, you applied the law of sufficient reason. <clears throat> But ganun pa man mga kapatid, this is sa human side. Ito yung sa, sa atin bilang nagbabasa. Ito yung sa atin bilang nagpapaliwanag, bilang nagtuturo. Yan yung ginagamit ko. Halimbawa, ako nagtuturo ngayon ng uh, Bible Logic sa ating Bible School online. Yang apat na yan, kailangan kong i-apply. So, sisimulan ko sa law of identity. Yung mga talata na babasahin ko mamaya, i-identify po natin from the context, ano yung meaning, okay? Gagamit tayo ng exegetical study. So, babalikan natin yung pagkakasulat sa Griego para maunawaan natin ano yung binsahe na ipinararating nito. So, exegesis po yung ating gagamiting method. Okay? Mamaya. Pero lahat yan gagamitin ko po yan, kaya mahalaga na i-take note na po ninyo yan. Sa Bible logic, ito yung kung bakit Bible logic yung ating subject. So, sa makatawid, susundin natin ang batas na pumapaloob sa Biblia, sa luhi ko ng Biblia. Na yung luhi ko ng Biblia na yan, hindi na po natin pwede yung i-violate. Okay? Ano po yun? Number one, the Bible is governed by the law of intended meaning. So, ipopost uli yan. Sulatin nyo po, ah, para makita ninyo. Maintindihan ninyo. Ang Biblia ay ginagabayan ng isang batas. Ano po yun? The law of intended meaning. Dahil ang Diyos ang author ng Biblia, ipinasulat niya po yan sa pubigit tumulang na apat na pong writer, pero yung kaisipan niyang galing sa Diyos, yung minsahin niyang galing sa Diyos, So kung ano yung mensahe na ipinaparating ng Diyos, yun yung kailangan nating makuha. Kaya intended meaning. Hindi natin pwedeng ipaliwanag yan sa sarili natin pangunawa. Okay. Sabi ng Bible, the, the Bible has no private interpretation. So sa makatawid, kung ano yung mensahe, na ipinararating ng Diyos, yun yung dapat nating makita. Dapat nating tingnan. Gagamitin natin yung four laws of human logic. Gagabayan tayo mga kapatid ng Bible logic na kung saan yung law of intended meaning, yun yung hinahanap natin. Okay? Pangalawa, The Bible is absolute. Meaning, lahat ng nakasulat sa Bible tama. Okay? Kaya siya absolute. Lahat ng nakasulat sa Bible tama. But understanding, human understanding of what is written is not absolute. Actually, bago yan. Sa marami, sa mga nag-aral sa atin, ngayon ko lang sinyer yan. The Bible is absolute, but our understanding of what is written in the Bible is not absolute. Sa makatawid, tama ang nakasulat, 
Pero kung papano mo uunawain yung nakasulat, hindi ginagarantiya na yung pangunawa mo tama. Kaya i-govern ka pa rin ng law of excluded middle. Na kung saan, baka mag, magkakontra, baguhin mo yung pangunawa. Wala tayong aalisin sa Bible. Wala. So, ang, ang magiging mentalidad natin ay ganito. The Bible is the expression of God's sovereignty. Yun yung una. The Bible is the expression of God's sovereignty. The revelation of His will. Sa makatuwid, dahil absolute ang Biblia, dahil absolute ang Biblia, lahat ng nakasulat sa Bible, tama. Pero kung papano ito ipinapaliwanag at kung papano ito inuunawa nung nagpapaliwanag, yung po hindi absolute. Yung po hindi ginagarantiyang tama. Kaya kinakailangan pa po na yung pangunawa at paliwanag, sukatin pa po ng Biblia kung tama o mali. Okay? At mani, makikita nyo po yun. Malawak, malalim ang pag-aaral na gagawin natin, so mahalaga po na yung laws of Bible logic, maunawaan na po natin ngayon dahil at kapag hindi na unawaan, wala po tayong gagawin kundi magkontra-kontra at magtalo-talo. Okay? So, yung verse na gagamitin mo, hindi ko pwedeng questionin, pero yung pangunawa mo sa Biblia, doon sa verse na ginamit mo, pwede kong questionin. Okay? At yung verse na gagamitin ko, hindi mo na pwedeng questionin kung paano ko ipapaliwanag yung verse o yung talata, yun pwede mong questionin na mali yung paliwanag ko. At bigyan mo ako ng maganda-gandang paliwanag, bakit ako mali? At bibigyan kita ng maganda-gandang paliwanag, bakit naman yan mali? Yun yung meaning ko na, na the Bible is absolute, but our understanding is not absolute. Okay? Pangatlo, <clears throat> Bible has no contradiction. Okay. Ang Biblia, wala hong kontra-kontra. Kung may dalawang talata ang Biblia na sa tingin natin magkakontra, Ako ho, ang batas ho, hindi ho magkakontra yan. Ang magkakontra, yung pangunawa natin doon sa talata. So we have to accept that the Bible has no contradiction. What contradict is our understanding of what is written? Okay? Kaya huwag nating pagtalo-talunin ng mga talata. Pareho nating tanggapin yung talata. Kung hindi natin maunawa ang bakit ganito ang nakasulat, tama yung nakasulat. Hanapan natin ng paliwanag bakit ganon. Okay? Papakita ko rin mamaya po yan. So, importante po itong foundation. Pag hindi po ito, kaya ho hindi ako basta-basta sumasali sa debate. Dahil pag hindi nila naunawaan ito, malaki hong problema ang haharapin natin. Masakit po sa ulo yung ipipilit ng isa yung kanyang pagtingin na kahit hindi pa ito nasuri ng ganun, ipipilit ko yung aking pagtingin hanggang to the point na nakakabastusan na pangit po iyon. Ano ha? Another thing, so the Bible has no contradiction. Walang nagtatalo-talo sa mga talata ng Biblia. Absolute ang lahat ng talata ng Bible. Kaya yung intended meaning ng mga talata, yun yung hahanapin natin. Hindi sila magkakontra, 
yung pangunawa natin na magkakontra. Okay, another thing. So the Bible has no contradiction. Balikan natin tatlo yan. The, the law of intended meaning. Kung anong sinaparating na mensahe ng Bible, hanapin natin. The Bible is absolute. Our understanding of what is written is not absolute. Kinogovern po yan ng law of excluded middle. Na ibig sabihin, pwedeng mali, pwedeng tama. Ano ha? The Bible has no contradiction. Hindi magkakontra ang Bible. And fourth, the Bible is governed by the law of continuity. The Bible is governed by the law of continuity. Ibig sabihin, sipin mo ilang libong taon na pong naisulat ang Biblia. At ang bawat libro may mga pagitan ng taon. Pero hindi ho nagkontra-kontra. Ang book of Genesis to the book of Revelation, hindi ho magkakontra-kontra. So, continuous po siya. Kaya law of continuity. Alam natin, yung, 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 yung ilaw, kaya umiilaw yan, may law of continuity po yan. Pag tumigil yan at may kuryente, may naputol na wire. So, eh, even this planet, even this world is governed by the law of continuity. Kapag pinag-aralan niyo po ang Biblia, you are trying to understand the mind of God through the Bible so that imagine niyo tuloy-tuloy po yan eh. Ano ha? Hanggang sa new heaven and new earth. So, minsan ka nag-uusap kami ng mga pastor dahil Nagkaka-problem ho kami sa Matthew chapter 25 kung saan po siya ilalagay. Yung isa ang pangunawa niyo doon ay sa uh, millennium. Sabi ko, I think ang problem natin is time framing. Kasi ang, 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 ang everything para ka nanonood ng pelikula. Alam mo na yung simula, alam mo na yung wakas. So, yung kwento na lang yung mahalaga, paano mo itutuloy-tuloy kung magkakat ka rito, saan mo siya ilalagay para yung kwento buo, ang tawag doon time framing. So, that's the law of continuity. Okay? So, lahat ng ating pinag-aralan before, i-apply na po natin ngayon. Kung baga, ito na po yung, yung, yung second level ng ating subject na biologic. I-apply na po natin lahat-lahat-lahat ng yan. At nagbigay po ako ng uh, tatlong klaseng sagot. Kung paano nyo ikakategorize yan. Okay? Biblical, yan yung una. Pangalawa, logical. Secondary to biblical po yan. Kasi... Mas mataas po ang Bible logic sa human logic. So, kapag walang sapat na patunay sa Biblia, pero luhi ko, pwede hong tanggapin yan. Pero kahit na luhi ko ho yan, pero kumukontra sa Biblia, hindi ho natin tatanggapin ang logical na paliwanag dahil kumontra po yan sa Bible. Kasi mayroong batas na mas superior ang Bible sa human logic. So, ang tawag po diyan sa batas na yan is the superiority of Bible logic to human logic. So, hindi ho natin pwedeng kontrahin yung nakasulat sa Bible. Kahit na yung paliwanag natin napaka-logical. Kahit na yung paliwanag po natin eh, sabihin natin napakaganda. The fact na kinontra niya ng Bible hindi ho siya tatanggapin na tama. Mas mataas ang Bible logic. Okay? Pero kapag walang sapat na paliwanag ang Biblia, pero logical ang paliwanag mo, hindi naman kumontra sa Bible in general, accepted po yung logical explanation, yung logical understanding. Okay? At yung pangatlo, probability or probable. Okay? 
pwedeng mayroon dalawang posibilidad na sagot at pareho silang pwede. So, you can embrace both. Kasi wala kang pwedeng panghawakan sa dalawa. So, you come up with two probabilities. Gagawin ko rin po yan. Okay. So, marami pa ho. Gusto ko sanang intruhan pa yung mas mahaba-haba. Pero mahalaga po ang lesson ngayon, mga kapatid. Hindi ko nakikita. But please do, do put your name. Okay. If you are a pastor, please let me know. If you are a Bible school student, not yet a pastor, so let me know. Pakitype lang po, anong church po kayo. Nasa saan po kayo, mga kapatid. Ano ha? At uh, importante po yan. Okay. At doon sa mga silent viewer, ipopost po ito, pwede nyo tingnan. Pwede nyo panoorin. Okay. We will be talking on the subject of the decree of God. Mahalaga po, buksan nyo po ang Bible ngayon. Ang inyong Bible sa aklat po ng Acts chapter 2. Book of Acts chapter 2 Sa lahat po ng uh, naandito ngayon Acts chapter 2 verse 23 Ito ho yung pakiusap sa akin So I want to become systematic In my presentation And try to be layman in my approach Ano ha? Pipilitin ko ho na mababaw yung aking paliwanag. Okay? Salamat po. Okay. Acts chapter 2 verse 23. Ito ang nakasulat sa Acts chapter 2 verse 23. Him being delivered by the determinate counsel and for knowledge of God, ye have taken and by wicked hands have crucified and slain. Okay. Now, I want you to see this because hindi nyo makita ang word na decree. Pero sa talatang ito, makikita nyo po ang word na decree dahil yung salitang determinate. Him being delivered by the determinate counsel and for knowledge of God. I want you to take note of the following words. Number one, the word determinate. Ang salita pong determinate, kapag tiningnan nyo po ang strong Greek and Hebrew concordance, Ang word determinate ay galing po sa salitang Griego na ang salitang yan ay horizo. H-O-R-I-Z-O. Horizo. Na ang meaning po ng salitang horizo, meaning decree. Yung salitang decree of God. So, sa makatuwid, mga kapatid, okay, mayroon po akong ipakikita at mahalaga po yan. At titingnan po natin, ano ang ibig sabihin ng salitang decree of God? Sa aklat ng Acts, chapter 2, verse 23, na galing po sa salitang Griego, na huriso na ang ibig sabihin naman ay decree. Okay? Delivered by the determinate council. Okay? Yan po ay walong beses ang salitang horizo na lumabas sa Biblia. We will not mention them one by one. Pero ang mga words na ginamit, mga words na ginamit, Dito sa Acts chapter 2 verse 23 ang ginamit ay determinate from the Greek word horizo. Ginamit din po yan as the word ordain. Okay? 
At ginamit po yan sa salitang declare na isang beses sa Bible. At ginamit din po ang salitang determine once in the Bible that represent the word horizo. So sa makatuwid, kapag tinitingnan po natin yung salitang decree of God, ito po ay bagay na kapag inordain or determine ng Panginoon, mangyayari. Okay, importante po yan. So sa makatuwid, lahat ng bagay, lahat ng bagay, nangyayari ayon sa decree ng ating Panginoon. Gagamitin ng Diyos ang lahat ng bagay. Both significant and insignificant to accomplish or to accomplish what He decreed. It must come to pass. Importante po yan. Okay? So yun ang meaning ng salitang decree of God. I want you to take note on the same verse of Acts chapter 2 verse 23. The word for knowledge of God. Two things in this very, very specific verse. Now, just also for our information, dalawang beses lang po binanggit sa Biblia ang salitang for knowledge. Twice lang. At napakahalaga na magkaroon po tayo ng keen eyes to see. Every words na gagamitin doon sa dalawang talatang yon, titingnan po natin at mahalaga po kasi yan. Okay? Then, ang isa po ay naisulat sa 1 Peter chapter 1 verse 2. 1 Peter chapter 1 verse 2. Eto na kasabi. Doon sa una sa Acts chapter 2 verse 23, listen. Ang sabi doon, doon na sa una, being delivered by the determinate counsel of God and for knowledge of God. Yun ang sabi ron. I want you to take note of the word for knowledge of God. So this thing happened before the creation. Nangyari to. At ipakikita ko yan dahil may isang bagay na magiging gabay natin sa pagsusuri. But the word determinate counsel from the Greek word horizo, which means decree. So si Kristo, hindi pa nililikha ang langit, hindi pa nililikha ang, ang, ang lupa. Yung determinate counsel, yung decree. Okay? Yun yung nag-deliver sa kanya. Saan? Para mamatay sa krus. Kasi yung verse 23, mga kapatid, ay patungkol po sa kamatayan ng ating Panginoong Heso Kristo. So yung dinidetermine dito, yung tinutukoy dito, ay ang kamatayan ni Kristo. Ang nag-deliver sa Kanya sa kamatayan ay ang determinate counsel o yung decree ng Panginoon. And for knowledge of God. Okay. So gusto kong makita yung determinate counsel na yan. Mayroon ba sa Biblia na magpapakita na nagkaroon po ng konseho sa langit? Okay? At gusto kong makita natin yon. Tandaan po natin mga kapatid, ang pinag-aaralan po natin para maunawaan po natin yung decree of God. Susuriin natin yung talatang ito, titingnan po natin siya, hihimay-himayin po natin, para sa ganon, hindi tayo mailigaw. Okay? Dahil inapply ang salitang determinate counsel sa kamatayan ni Kristo, Saklaw po rito mga kapatid na hindi lamang ang kamatayan ni Kristo ang nagkaroon ng decree. Sa makatuwid, ang 
salitang decree or determinate council, hindi lamang ho natin i-apply sa kamatayan ni Kristo. Bagamat ang sinabi ng talata, Him being delivered by the determinate council and for knowledge of God, saklaw po dito ang lahat-lahat ng nangyayari sa mundo. Lahat ng nangyayari sa mundo is under God's determinate Council or decree. Kaya ho kung pag-aaralan nyo ang Bible, binanggit doon in the beginning sa, John, uh, sa Genesis chapter 1 verse 1 hanggang sa dulo sa wakas ng langit at lupa at sa paglikha ng Diyos ng bagong langit at bagong lupa ay naisaad na po sa Bible. Lahat ng ipinahayag ng Biblia ay doon po ay ang konseho ng Diyos o the counsel of God. Kaya walang nakasulat sa Bible na hindi mangyayari. Every prophecy in the Bible is governed by the decree of God. So no question asked. Lahat mangyayari. Okay. So even the death of Jesus Christ is being determined by the council or the decree and for knowledge. The word for knowledge, now ito ho, importante to. Mahalaga po. Ang salitang for knowledge, dalawa lang ho sa Biblia yan na isulat. Acts chapter 2 verse 23, 1 Peter chapter 2 verse 1 of chapter 1 verse 2, I'm sorry. Ang nakasulat doon ay ganito. Para makita natin, elect, kaya mahalaga po yan, dahil isa sa tatalakayin natin, ang 1 Peter chapter 1 verse 2. Elect, according to the foreknowledge of God, the Father. Now take note of that, mahalaga po yan sa pag-aaral natin mamaya. But lagi niyong babalikan sa inyong isip, dalawa ang salitang foreknowledge. Binanggit sa Biblia. Yung kamatayan ni Kristo is being delivered by the foreknowledge of God. Okay? Foreknowledge of God. That's important. Pero sa verse 2 of 1 Peter chapter 1, election is not based on the foreknowledge of God. It is based on the foreknowledge of the Father. That is very, very significant in understanding the election and also will give us an idea of which come first. It is the election or the death of Jesus Christ. Humanly speaking, bilang tao, hindi ho tayo pwedeng tumingin sa pagtingin ng Diyos dahil hindi ho pwede yon. Iba ho tumingin ng Diyos, tayo po bilang tao, we always see in a human perspective. Okay, before going any farther, dahil nakadinig na po ako ng paliwanag ng secret council of God. The secret council of God, whether true or not, kapatid, puntahan muna natin bilang gabay ng pag-aaral natin Ang Deuteronomy chapter 29 verse 9. Kasi we cannot go beyond what the Bible says. We cannot go beyond what the Bible says. So Deuteronomy chapter 29 verse 9. Yun yung guidelines ko ngayon. 29:29 and sorry, chapter 29 verse 29 of book of Deuteronomy. Dahil sabi ko nga sa batas natin the Bible is absolute. How you understand the Bible is not absolute. The Bible has no contradiction. What contradicts is our understanding of the Bible. Kaya igagayad ka ng law of identity. I uh, identify ko po yan. Yung bawat verses na ginamit ko. Pero tingnan nyo ho muna ito. Deuteronomy 29.29, ito ang sabi 
the secret things belong unto the Lord, our God. So yung mga bagay na lihim, sa Diyos po yan, hindi po atin yan. If there is what you call a secret counsel, if there is hypothetically, it's not for us. It's not for me to know what is that secret counsel. If any person, whoever he is, says he knows the secret counsel, at ang sabi ng Bible, secret things belong to God, to conclusion that might be probable, he is lying. Hindi niya alam, nagsisinungaling yan, na alam niya yung secret counsel. Or, siya yung Diyos, kaya alam niya yung secret counsel of God. Kasi sabi, secret things belongs to God. So, maliwanag po yun. Pero mas paniniwalaan ko yung una na nagsisinungaling siya. So, anybody who are using the word secret counsel of God as an argument to disprove that you are wrong, they are wrong already to claim that they know the secret counsel. So, sa makatuwid, ang maliwanag dito sa binasa natin, Deuteronomy 29.29, but those things which are revealed belong unto us and to our children forever that we may do all the words of this law. Now, sa makatawid, hindi ho tayo maaari lumabas sa salita ng Diyos. Sa makatawid, lahat ng pangunawa Lahat ng paliwanag, lahat ng definition na gagamitin po natin ngayon, hindi maaari na kumukontra sa salita ng Diyos. Hindi maaari. Okay? Hindi ako pepeding gumamit ng definition na hindi sinasangayunan ng Biblia. Kapag ang definition ko ay kinokontra ang salita ng Diyos, yung definition ko ng anumang word na gagamitin ko, mali. Because the Bible is absolute. And the Bible has no contradiction. So I cannot contradict the Bible. Okay. Ngayon, lagi nating tatandaan ang Deuteronomy 29.29. Ngayon, balikan po natin. Doon lang po tayo sa kung ano ang ipinahayag ng Biblia. Okay? Ano yung itinuturo ng Biblia? Doon lang tayo uunawa. Ang salitang decree na kung saan ginamit ang salitang ordain, ginamit ang salitang determine, ibig sabihin nito, lahat ng bagay sa mundo na nangyayari, dinikri na ng Diyos. At kung ano yung nakadikri, yun na yung mangyayari. At eto po ay sa foreknowledge of God. Okay? Nakita ng Diyos. Ang salitang foreknowledge, galing sa salitang Greek word, na prognosis. Uulitin ko po yan. Doon po sa nagsabi sa akin na mali ako, na ang Greek word daw ng foreknowledge ay prognosko, e pakicheck po ng inyong uh, uh, Greek dictionary. Pakicheck po ninyo si Strong. Siya po ang kilala pagdating sa Greek. Dalawang beses binanggit ang salitang foreknowledge at ang Greek word na ginamit sa kanya ay prognosis. Okay. Ang salitang progenosko ay galing sa salitang for no. At yun po ay matatagpuan mga kapatid sa Romans chapter 8 verse 29. Whom he did for no, he also did predestinate. For knowledge and for no differ on the degree. 
Okay, magkaiba on the degree. And I will explain that later on. Ang salitang prognosis sa Greek word, ang ibig sabihin po niyan, for thoughts. Kaisipan ng Diyos bago pa mangyari. Nakita niyang mangyayari. Okay? So that is the word for knowledge. No more, no less. Although the word progenosco in the book of Romans chapter 8, okay, verse 29, render a different meaning. And I will explain that. Itong sabi ng, 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 ng uh, Romans chapter 8, verse 29, For whom he did foreknow. Yung word na foreknow, ang Greek word po niya ay prodinosko. Na ang ibig sabihin, also, the primary meaning is for thought. Nalaman niya. Okay? Bago. Pero dahil yung salitang no ay ginamit sa Bible with an intimate meaning. Halimbawa, nung sinabi doon when Adam no Eve. Ibig sabihin nun, may intimacy po yan. Okay? And every time na ginagamit sa Bible ang salitang no, it gives an intimate meaning. So they give a secondary definition for the word for no. Ano po yun? Hindi lamang siya for thoughts, o hindi lamang siya nalaman niya bago, binigyan siya ng secondary meaning ng ibig sabihin ay for love. Ang kanyang minahal. Ang totoo ho niyan, mga kapatid, ang talagang meaning ng salitang progenosko, kung titingnan niyo po si Strong, ang meaning po doon, favorite. So, yung intimacy, yung emotion ng progenosko is favorite. Yun yung ibig sabihin nun. Yun yung salitang for love. Paborito ko. Okay? At bibigyan ko ng meaning yun. Para pag tinalakay ko na yung election and God's decree, eh maging mas maliwanag pa po sa atin yung ating nakikita. Ang gusto kong makita muna ngayon dito is this. Yung pag-usapan ho natin yung foreknowledge, sovereignty, and election. Okay. Foreknowledge, bago pa nangyari, nakita niya. Ano ang mga nakita ng Diyos? Ano yung mga dinetermine niya bago niya likain ang mundo? Okay. Before the creation of heaven and earth, before the creation of angels, before the creation of Adam and Eve, is there a specific verse of the Bible on the council in reference to Acts chapter 2 verse 23 pupuntahan natin ngayon mga kapatid ang Hebrews chapter 1 na kung saan mga kapatid ipinahayag ng Diyos yung council in reference to Acts chapter 2 verse 23 at anong council po yun mga kapatid okay so Hebrews Chapter 1. Okay. Simulan po natin sa verse 1. Mahalaga po ito. Napaka-importante. Nadinig ko, nag-usap yung dalawang pastor sa online. At ang sabi ng isang pastor, dati po kaming naniniwala na sa tatlong persona na may iisang Diyos. Sa iisang Diyos na may tatlong persona. Kaya lang nung pinag-aaralan na po namin ng mas malalim pa, nakumbinsi po kami. Sabi ng isang pastora, nakumbinsi po kami na ang totoong Diyos ay ang ama at yung anak, just din, kaya lang mas mababa siya sa ama. Sabi ng isa, hindi pwede yon 
hindi pwede na mas mababa ang anak sa ama. Pantay-pantay ang ama, pantay-pantay ang anak. At teka muna, sabi ko nga sa inyo, bago natin sabihin yan, itingnan e, natin yung pinararating ng Biblia, ano yung mensahe sa pangkalahatan. Tingnan po natin ang Hebrews chapter 1. Ito po yung council nung binanggit ng Acts chapter 2 verse 23. Him being delivered by the determinate council and for knowledge of God. Yung buong talata in reference to the death of Jesus Christ. A son bilang anak. At kung mapapansin mo doon ang ginamit for knowledge of God. So, pag sinabi natin Diyos, tumutukoy po ito sa tatlong persona. Okay. Hindi ko masabing anak, ama-anak espirito kung ang babalikan ko ay yung panahon. Ngayon, masasabi ko na ito yung ama, ito yung anak, ito yung espirito to describe the persons. Okay, tingnan muna natin ang chapter 1, verse 1 of Book of Hebrews. The council, the decree. In reference to Acts chapter 2 verse 23, God who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophet hath in these last days spoken unto us by his son. In these last days spoken unto us in his son. Whom he hath appointed heirs of all things, by whom also he made the world. Okay. So may anak na rito. In sundry times, ito yung nung unang panahon. Okay. Verse 3. Yung salitang sa verse 2, his son, whom he hath appointed heir of all things, by whom he also made the world. Verse 3. Who, being the brightness of His glory and the express image of His person. Now, take note of that. Huh? The express image of His person. Okay. The word... Uh, let me see this. The word person from the Greek word huspostasis meaning okay concrete essence okay meaning yung essence niya yung pagkaperson niya Sa makatuwid, ayon po sa talata ng verse 3, yung son is the express image of the person of Godhead. Yung position, son. Pero yung person na nagkikeri ng position belongs to the Godhead of God. So, persona ng Diyos yun. Ang tanong, maliwanag sa verse 3, na yung son express image of his person, which is one of the person of the Godhead. And upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high. Okay, so the Son, an express image of God's person, okay, dito sa verse 3, ipinakita yung kanyang kamatayan. Sa verse 4, being made so much better than the angels, as he hath by inheritance, notice the word inheritance, Mahalaga po yung kaya ang tawag sa kanya heir, tagapagmana. By inheritance, obtained a more excellent name than they. 
Okay, verse 5. Ito na yung council. Ito yung determinate council. Itong binabasa ho natin ay nangyayari po o nangyari po ito bago pa nilikha ng Diyos ang lahat-lahat ng bagay sa mundong ito. Okay, lahat-lahat ng bagay sa mundong ito. So itong binabasa natin, ang sabi ng Bible sa verse 1, in sundry times. So sa makatuwid, Wala pang langit, wala pang lupa, and I assume, wala pang angels. Wala pa. Godhead pa lang ang naroon. At ang sabi roon sa verse 3, the sun is the express image of the person. Sa so verse 5, mas luminaw pa ho mga kapatid. Yung konseho, yung determinate counsel, yung decree na binanggit sa Acts chapter 2 verse 23, mga kapatid, na kung saan dinilivered siya by the determinate counsel and the foreknowledge of God. Kasi silang tatlo ang nag-usap-usap. Yung tatlong persona ng one Godhead, sila ang nag-usap-usap. Sila yung nagkasundo-sundo. There is what you call equality. in the persons of Godhead. Ulitin ko ha, there is what you call equality in the three person of Godhead. Hindi pwede na yung isang persona mas mababa sa isang persona. Hindi maaari yan. So equal sila. Yung for knowledge of God na binanggit doon, tumukoy sa kanilang tatlo. tumukoy sa tatlong persona ng pagkadyos kaya sabi being delivered by the determinate counsel and for knowledge of God. So sila yon Sila pa yon So verse 5, For unto which of the angels he said, At any time thou art my son. It was been appointed. Binanggit po yan sa verse 2. Appointed heir. So sinabi niya rito sa verse 5, sinasabi niya ito sa isang persona. And again, it's a council. It's a determinate council. It's a horizo. It's a decree. Whatever they foreseen, whatever for knowledge they have, they made that a decree as God involved yung tatlong persona. So verse 5, ang sabi ng Bible, Thou art my son. This day have I begotten thee. No, liwanag po nun, yung salitang this day is a expression of beginning. So dito, mula sa talatang binasa natin, yung sonship, yung position, has a beginning. Nagkaroon ng araw na yung anak naging anak, kaya tinawag siyang the only begotten son of God. Yung salitang this day, ay galing sa salitang Greek word semeron or semeron. Okay? Na ang ibig sabihin now, ngayon, today. Yun yung meaning nun. Yung salitang this day, ang tawag po dyan ay anthropomorphic expression. Kasi, Itinasulat ang Bible para maintindihan natin. God is not governed by time. So hindi ho siya walang time sa Kanya. Kaya lang ginamit niya ang salitang today. Ginamit niya ang salitang now. Sabi niya, this day have I begotten thee. Ngayong kita itinapanganak. Ngayong kita ina-appoint na anak ko. So sa makatuwid mga kapatid, the appointment 
of the position of his son purposely for the redemption. Kaya siya na-appoint na anak to fulfill Acts chapter 2 verse 23. Kaya he was delivered by the determinate counsel and for knowledge of God. So na, na, na foreseen na mamamatay na ang anak. Walang binanggit dito mga kapatid kung nauna niyang nakitang nagkasala ang tao o magkakasala ang tao. Ang binanggit lang dito sa pinag-aralan natin he was delivered by the determinate counsel and for knowledge of God. At dito sa Hebrews chapter 1, nakita po natin mga kapatid na ina-assign sa isang persona ng pagkajos ang pagiging anak. So hindi natin matutukoy kung sino yon pero maliwanag isang persona sa verse 3, unexpressed image of his person sa isang persona. Yun ang sinabi doon. Automatically, mga kapatid, nagkakaroon po ito ng tinatawag nating a posteriori effect. Anong ibig sabihin nun? Ang tawag po doon ay consequence or consequent probability. Tinuro ko na yan before, yung salitang a posteriori effect. Na automatic po yan kapag in-appoint mo ang isang persona na maging anak, 100% dapat may tumayong ama as the a posteriori effect. So, hindi ko na kinakailangang isipin na hindi anak niya ni, eh. Tapos walang ama. Eh, anthropomorphic lahat. Ito ibig sabihin, Sinasabi sa atin na dapat maunawaan natin. So alam ko sa pagkaunawa ko, pag may anak, may ama. Kaya sinabi din ng Bible sa Hebrews chapter 1 verse 5 ay ganito. This day have I begot, thou art my son, this day have I begotten thee, the word this day, mga kapatid, means today. And again, I will be to him a father and he shall be to me a son. Sa makatuwid, kung this day ang beginning nung son as an a posteriori effect or consequence, this day is also the beginning of the father. Kasi hindi ka naman pwedeng maging father nung wala kang son. First, you appoint one person to take the position of the sonship, which means in-appoint mo sa kanya yan, so hindi po siya ipinanganak. The word begotten, the sonship or the begotten son is by appointment. So si Kristo lang po ang in-appoint. At ang beginning, this day. Yung pagiging father nung nag-appoint sa kanya, ang beginning nung inappoint niya yung son, naging father po siya. So, maliwanag po yun. Kaya sinabi niya, I will be, diniklared niya po yun. That is a decree, that is a declaration of their counsel. That is the determinate counsel. Ang nabasa lang po natin sa Acts chapter 2 verse 23, is dinetermine yung kamatayan niya being delivered by the determinate council. But being a son, becoming a son, and you becoming a father is also a byproduct of a decree. That is also a determinate council from the Greek word horizo, which means a decree. You will be my son and I will be a father. That's a decree. And that is what determinate counsel of God. So tatlo sila ang nagkasundo-sundo, tatlo sila ang nag-usap-usap mga kapatid, at dahil po diyan mga kapatid, nagkaroon sila ng rank. Ano yung rank? Father, Son, and Holy Spirit. 
as manifested in the Bible. <clears throat> and po natin, it's a position. The Father, the Son, the Holy Spirit. Okay. Nauna ang determinate council na inappoint ang isang person na maging son. Bakit ko sinasabi yon? Kasi ang election, as mentioned in the Bible, notice this. 1 Peter chapter 1, verse 2. Kaya ang sabi ko nila, take note of that. Take note of that. Importante yan. Every word is very important. How you see, how you logically explain everything, how you submit it systematically and logically, mga kapatid, every word is an evidence to prove what is in the mind. Sabi ng Bible, elect according to the foreknowledge of God the Father. Father na po ang nag-elect. Hindi po ang son. Take note of that because that is very important. Although the father carried the position, is the position of one person, the son is also the position of another person. In the persons, they are equal. The council is being determined by God, which is the three, kaya siya council. Election is being determined by the foreknowledge of the father. Two things na nakita po natin dito. Ano po yun? Nagkaroon na ng position kung lalagyan ko ng sequence. Although hindi ako, sinabi ko nga, human perspective to. Pero sa Diyos, pantay-pantay, hindi siya, hindi siya confined with time. I am confined with time. Humanly speaking, tinitingnan ko to in my own time framing. Na-declared mo na ang isang person maging son, uh, in the point mo na ang isang person na maging son, this day, sabi ng Bible, have I begotten thee? This day. Na-declared mo na ang father, ang isang person as a father. So, father na siya. Yung son na siya. So, yung sa foreknowledge at sa determinate counsel, na una ang position. Naging son, naging father sila. At sa election, ang sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 2. Elect according to the foreknowledge of God the Father. So, father na siya nun. Ang tanong, si Kristo, saan na siya nun? Nasa kanya na yung position. Okay. May isang tanong when it comes to the decree. Kasi dito sa pinag-aaralan natin, makikita na po natin ang sonship. The doctrine of sonship. Meaning, pwede na natin itanong, is the sonship of Jesus Christ eternal? Kasi may mga nagsasabi na mayroong eternal sonship. Listen to this. In every sentence or statement we make, carry a consequence. And every definition we make, carry a consequence. And allow me to say this based on the logic or human logic, based on the human logic, okay? You can never, never deny the consequence of whatever statement, understanding, or definition you make. 
Yun yung meaning nun. Hindi mo na pwedeng idinayan. Halimbawa, as an a priori, a posteriori effect, when one of the person appoint one of the person to become his son, it will automatically follow as the consequence that somebody must take the position of the father. Ang tawag mo doon sa pagiging anak o appointment na pagiging son, a priori, because. Ang tawag sa pagiging father ng isang person, a posteriori, or consequence. Kailangan yun. Hindi pwedeng mawala yun. Dahil pag nawala yun, hindi mo pwedeng i-declare dito. Yung declaration mo, hindi pwedeng matuloy. Kasi everything we do carries a consequence. Okay. Ngayon, pag tinignan po natin yung foreknowledge, the decree and even the election is based on God's foreknowledge. Hindi na ho natin pwedeng i-deny. Why? Because dineclared at in-stipulate ng Bible. Elect according to the foreknowledge of God the Father. Okay. <clears throat> Dahil twice lang binanggit yung foreknowledge at binanggit pa po yan, una sa kamatayan ni Kristo, pangalawa sa pag-elect niya, may gusto akong itanong. Ano po yun? Papano in-exercise ng Diyos ang kanyang sovereignty? So, sovereignty. Listen to this. I'd like to show you something. Sinagahan na po ako ng definition of the word sovereignty. Dalawa lang po yung mayroong definition na sa tingin ko ay kailangan kong isumit at isubmit. At tingnan po natin kung tama o mali. Pero tatandaan nyo po, in every statement we made, and every understanding we have, carry a consequence. And the consequence can no longer be denied. Kapag dininay mo ang consequence, that is insanity. Okay? That is exactly insanity. You have no control with the consequence of every understanding, every statement you made, you are only in control of how you understand and how you will define things. But the consequence is you are out of control. Okay? Since the word for knowledge comes from the Greek word prognosis, which means forethought, okay? So, ibig sabihin nun mga kapatid, nalaman ng Diyos bago. Saan papasok yung sovereignty of God? Kailan papasok yon? At papano ko ito uunawain? Papano ko ito titingnan? Sa kung ano ang nakasulat sa Biblia? Tandaan nyo ang sabi ko kanina. The Bible is an expression of God's sovereignty and the revelation of God's will. Ulitin ko ha. The Bible is the expression of God's sovereignty, the revelation of God's will. So dito, makikita natin yung gusto ng Diyos at yung ayaw ng Diyos. Let me get the definition of John Calvin of the word sovereignty. And I will give my definition of the word sovereignty. And let's see if the Bible agree on the definition we made. And also we will consider the consequence of definition, of that definition. Ano yung magiging consequence kapag ganito yung aking definition? Ano naman ang magiging consequence kapag ganto ang definition ng isang tao? Ano yung ipinaparating niya ng minsahe? Ito ba sinasangayunan ng Biblia? Ito ba inaayawan ng Biblia? Okay, let's see. Kumuha po ako sa internet ng definition. 
to those of you who are Calvinists, I, I, I don't say that you agree with the definition, but if you agree, the reason why giving this definition is for us to see whether the meaning of that sovereignty is correct or wrong and kailan natin siya ilalagay. Kasi maraming nagsasabi the basis of God's election and the basis of God's decree is God's sovereignty. Kung, sa, kung tatanggapin ko po yan, malaki po ang problem. Malaki. By definition itself. Pero tingnan niyo po ito. Gagamitin ko rin ang argument na to because in some I agree, in some I don't. Itong sabi, pakapasahin natin. This is from the uh, uh, one of the book. Okay? Kung itong definition yung tatanggapin ko, remember, it will carry the consequence na ipaliwanag ko na yung foreknowledge, which is forethought. Meaning, bago ginawa, nakita. Alam niya na. Okay? Kailan papasok yung sovereignty ang nakikita ko lang sa Bible for knowledge? Before the creation, it's only for knowledge. Ang sovereignty is different. Ang sabi ng binasa nito, base dito sa, sa, sa nakit, kinuha kong uh, article sa internet, na ito yung definition na sinasabi ni John Calvin. God's sovereignty is His absolute authority. Now, I'm not against that. That is, I agree with that personally. And rule over all things. That's the word sovereignty. God's authority of God's sovereignty is His absolute authority and rule over all things. To say that God is sovereign is to say that God is God. Okay? So, pag sinabi natin God in reference to the three person, and that because He is God, eto ngayon, medyo may problema na ako, and because He is God, He does as He pleases, only as He pleases, and always as He pleases. Now, kaya ko hinighlight po yan, mga kapatid. Kung titingnan nyo po, hindi ho mali logically yung sinabi. Kasi it, it give us a perception of God. God is most powerful. He is the creator of heaven and earth. Nothing will happen in this entire universe that He is out of control. If anything happened and He is out of control of the things that happen, then He is not God. So therefore, in order for God to be sovereign, he must have to have an absolute control and authority. Meaning, yung four thoughts na mayroon siya, nakita niya, that is the all-knowing God. Alaw, nakita niya. So dito, in-exercise niya yung kanyang omniscience. Okay? Omniscience po yun. Kaya nga, for knowledge. Kailan papasok yung sovereignty? At a-agree ba ako doon sa meaning and definition? Philosophically, the definition is correct. Kaya lang, maliwanag yung Deuteronomy 29.29. Secret things belongs to God. But, what is revealed belong unto us. So, hindi ako pwedeng gumamit ng aking luhikong pagtingin at luhikong paliwanag 
na hindi ito sinasang ayunan ng Biblia. So sa makatawid, i-govern ng absolute word of God yung aking pangunawa, yung aking definition, yung aking uh, understanding of God's sovereignty. Pero agree ako sa absolute authority. Ang question ko na lamang ngayon mga kapatid is ano meaning ng sovereignty? Kailan niya ito in-exercise? Ito ba mga kapatid, as he pleases, always as he pleases, so kailangan sumang-ayon ng Biblia. Okay? Ngayon, sovereignty comes. Una-una ho niyang for knowledge. Hindi ho pwedeng magsabay. Hindi ho pwedeng magsabay. Sang-ayon ako sa sinabi rito ng isang author na siya po ay follower ni John Calvin. Sabi niya, two cannot be omnipotent. Two cannot be almighty. Pakita mo nga yun, sinabi niya yun. Let me quote that. Uh, highlight ko yan eh. Hinighlight ko yan para makita niyo. And I agree with that. I agree with that. Ipakikita ko yung logic. Sabi rito, the fundamental truth stands on the basis of God's sovereignty. That's how Calvin sees it. And I agree. The first of this truth is the oneness of God. God is God alone and there is no other God than the Lord God. Obviously, two cannot be almighty. Two cannot be omnipotent. Two cannot be sovereign. God is sovereign because He is He and only He is God. That is correct. So in order for God to be sovereign, kailangan nasa word na God. Okay? So yung counsel, yung counsel, yung determinate counsel, it's God. Decree of God. Bakit ko nakita yon? When God acted on what He foresee, He exercised sovereignty. Ulitin ko yan. Ang una kong nangyari ay determinate counsel. Determinate counsel and foreknowledge of God. Okay? Sovereignty is when God acted on what He foresee. He put into action whatever for knowledge before the creation. All the for knowledge na mayroon siya, pinayagan niya. O, oh, nangyari. Okay, so He acted upon Na foresee, then he acted upon. Ang question na lamang ngayon ay ganito. Did the decree of God is acted upon God's sovereign will? Why is it important the word sovereign will? Because the word sovereign will is also covered by God's sovereignty. Meaning, pag sinabing God's sovereign, He is in control of everything. Walang mangyayari sa mundong ito na hindi niya dinikri. Ang question na lamang ay ganito. Ito ba ay acted upon sovereign will which is also under His sovereignty, if it is sovereign will, it is His pleasure. Kasi sabi niya, as He pleases, only as He pleases. So ang gusto kong makita ngayon, nung dinikriba ng Diyos na si Kristo ay mamamatay sa krus, natuwa ba siya? 
Kasi decree ang pinag-uusapan dito. When He created heaven and earth, nung nagsimula na ang Genesis 1.1, and God created the heaven and the earth. Yung action, when He put His foreknowledge into action, He exercised that sovereignty. Ang question na lamang, as He pleases na ba to? Natutuwa ba siya rito? So dahil ginamit ang determinate council sa kamatayan ni Kristo, ang gusto kong makita ngayon, natuwa ba ang Diyos nung mamatay si Kristo? Ito ba yung kanyang sovereign will? As He pleases. Kung babasahin niyo mga kapatid ang Bible, at makikita po natin, sa prayer of Gethsemane. Okay? Sa Luke chapter 22 verse 42. Na nalangin po si Kristo, bahagi po siya ng council. Andun po siya. Sabi niya, determinate council of God. Hebrews chapter 1. Nung nagkasundo-sundo ang tatlong persona, nagkaroon sila ng konseho at sila-sila ang nag-usap-usap na yung isang persona ay gagawing anak at ang isang persona ay kay carry ng posisyon ng pagiging ama. So, alam na nung anak na mamamatay siya. Kasama yun sa kanyang foreknowledge. Kaya sabi niya, delivered by the determinate counsel and the foreknowledge of God. Ang question na lamang, ito ba yung kanyang Pleasure. Ito ba yung kanyang sovereign will? Yung nakita ba niya ay pleasure niya? Kung babasahin niyo ang Luke chapter 22 verse 42 ng sa Bible, ito yung prayer in Gethsemane. Ito yung sabi ni Kristo nagpe-pray siya sa Ama. Si Kristo mismo yung nananalangin ito sa kanyang bibig lumalabas ang mga salitang ito. Isa sa persona ng Godhead, mga kapatid, kasama siya sa council, siya yung tinutukoy yung salitang determinate council of God, kasama siya ron. Ito yung kanyang prayer. Saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. Now, para maunawaan po natin, ano yung kahulugan na tinutukoy rito ng Panginoon, Heso Kristo sa kanyang panalangin, remove this cup from me. Yung salitang cup, mga kapatid, refers to his death. Na kung pwede yung saro ng kamatayan, ay huwag nang dumaan sa akin. Sabi niya sa panalangin niya, huwag akong mamatay kung maaari if thou be willing. Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will but thine be done. Tuloy niyo sa verse 43. At ang sabi ng Bible, notice, para makita mo Kung anong emosyon mayroon ng Panginoong Isokristo ngayon, mga kapatid, na yung laman ng kanyang panalangin. Tandaan natin, ang nababasa na po natin ngayon ay absolute truth. Yung ipinahahayag ng Biblia sa atin na kung ano yung damdamin ng isang persona na kasama doon sa determinate council, Siya yung tumatay yung anak. Ang sabi ng Hebrews chapter 1 verse 3, an express image of his person, which is one of the person of Godhead. Part of that council, belong to that council. They agree on the determinate council, on the decree, based on what they have foreseen. And when they acted on that creation, they exercised that sovereignty, meaning, ginamit na nila yung kanilang pagkasoberano. Dahil kinreate na nila, 
inalaw na nila, pinayagan nila kung anong na-determine, ito na mangyayari. The Bible says in the verse 43 of Luke chapter 22, And there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him. Okay, verse 44. And being in an agony, he prayed more earnestly. And his sweat was as it were great drops of blood falling down to the ground. Can you imagine the agony? Can you imagine the pain na nararamdaman ng Panginoong Heso Kristo? As one of the person of Godhead, an express image of that person belong to the council na sinabi ng Acts chapter 2 verse 23, determinate council delivered by the determinate council and the council na nakita natin sa book of Hebrews chapter 1, mga kapatid, when one of the person appointed one of the person of the Godhead to carry the position of the Son, and the same person who appoint another person to become the Son, declared himself to become the Father, also belong to the council. And what the Bible says, ang sabi mismo ni Cristo, if it were possible, this cup passed from me. So, hindi hu yun. Alam natin, hindi naging masaya ang kamatayan ni Kristo. Pangalawa, Matthew chapter 27, verse 46. Dito, nabasa natin yung prayer in Gethsemane na hindi hu pleasure ni Kristo ang mamatay sa krus. It was part of the plan, of the redemption plan, but 100% what happened is not the pleasure of God. Matthew 27 verse 46. I am talking of God's foreknowledge and now ina-action na ng sovereignty of God. Agree ako that God is in absolute control. Ang kini-question ko po ngayon, yung definition na everything happened according to the pleasure of God. If that understanding is correct, based on the definition, meaning, dapat sinasang ayunan ng Bible na talagang pleasure ng Diyos lahat. Tingnan po natin. Verse 46 of Luke chapter, uh, Matthew chapter 27 And about the ninth hour Ito yung nakapako na si Kristo Jesus cried with a loud voice Saying Eli, Eli, lama sabachthani Which is to say My God, my God Why hast thou forsaken me? So notice this ah Si Kristo bago mamatay, nakikiusap sa Ama, which is one of the person of, of Godhead, kung maaari lang, wag dumaan sa akin ang sarong ito, saro ng kamatayan. The Bible record the agony, the pain, the sorrow na nararamdaman ng Panginoon na nagpe-pray na yung kanyang pawis ay parang dugo na bumabagsak sa lupa. So that imagine the agony. So, hindi ito nag-express ng pagiging masaya. At ngayon, nung nakapako na ang ating Panginoong Iso Kristo sa Cruz, ang sabi ng Bible, He was forsaken by the Father. So, hindi pa rin ito nag-express ng kasiyahan. Pero part po ito ng decree. Part po ito ng determinate council. Lahat po to ay kasama sa foreknowledge ng Panginoon. Lahat ng nasasabi at nababasa natin sa Bible, bago pa mangyari, nakita na ng Diyos ito. When He acted on this and started the creation, God exercised His sovereignty. He is still in absolute control of everything. 
But the question remains is this. When God made a decree based on his foreknowledge, when he acted to exercise that sovereignty, did he acted based on his arbitrary will or sovereign will? Because even election are part of his sovereignty. Even those people who go to hell is also part of his decree. Anything that will happen or has happened, lahat ng nangyari sa mundong ito, lahat ng mangyayari sa mundong ito ay bahagi ng pagkasoberano ng Diyos. Kasama to sa kanyang foreknowledge, kasama to sa kanyang decree, lahat ng ito. God will always be sovereign. Ang question na lamang, anong ibig sabihin ng pagkasoberano? Anong kahulugan na ang Diyos ay sovereign? Okay. So, dalawa ho, hindi ako sumasang-ayon doon sa definition. Basahin natin uli yung definition ng Calvinistic definition of God's sovereignty. Sa akin incomplete. The way I see it, tingnan nyo kung tama ako o mali ako, tingnan natin sa liwanag ng salita ng Diyos. Ipinakita ko sa inyo na ang kamatayan ni Kristo ay hindi naging kasiyahan ng Diyos. At nakikiusap si Kristo kung maaari, this cup will pass from me. Ang sabi ng kanilang definition, tingnan nyo po, makikita nyo rin sila, i-research nyo po yung Calvinistic view of God's sovereignty, i-research nyo po. Tingnan nyo, kung mali yung nakuha ko, tingnan nyo yung kanila. Tingnan nyo yung kanilang definition. Okay? To say that God yung yellow, to say that God is sovereign, is to say that God is God. Correct. Walang question dyan. And that because He is God, now this is now the conclusion, and that because He is God, that, 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 how, that's how they see it, and that because He is God, He does as He pleases, only as He pleases, and always as He pleases. Now, that definition, that definition is 100% will deny the free will of men. If that is definition is correct, if I will accept that definition, that is automatically will give the consequence that man has no free will at all. Simple consequence niya yan. If I will accept that definition. Why? Because everything that will happen in this universe is God's based on God's arbitrary will. Meaning, pag sinabing arbitrary will of God, lahat lang ng gusto niya at kung saan siya masaya, yun lang ang mangyayari. So lahat ng nangyayari sa mundo, based on God's sovereign will, to exercise His sovereignty. Yun yung meaning niyan. At dahil yan ang definition, the consequence of that definition, you will deny the free will of men. Okay? And God orchestrated everything on this planet. Let me prove to you again one thing. Na maraming nangyari sa mundo that God is still in control, pero nangyari. Okay. Let me put it this way. If God is sovereign, ano meaning? Kung hindi ko tinatanggap yung definition na yan, to say that God is sovereign is to say that God is God, and that because He is God, He does as He pleases, only as He pleases, and always as He pleases. You know why? 
Because what the Bible says is this. Maraming nangyari sa mundo, hindi natuwa ang Diyos. As simple as that. Number one, nung magkasala si Lucifer, hindi natuwa ang Diyos. Nung magkasala ang tao, hindi natuwa ang Diyos. Pero nakita niyang magkakasala, alam niyang magkakasala. Part yan ng kanyang foreknowledge, when he acted on creation, he exercised his sovereignty. But you are God, you are the creator of everything. Therefore, you should do everything based on what you want, based on what you please. Well, that's logical and that is logically accepted. Kaya lang may Bible. May naisulat sa Bible. At ang sabi ng Bible, confine ka lang sa kung ano ang ipinahayag, sa kung ano ang inireveal ng Bible. So therefore, kapag sinabi ko, as he pleases, this will be the consequence. Ano po yun? God is the author of sin. 100% yan. That is the consequence of that definition. Meaning, natutuwa ang Diyos sa kasalanan. Kasi hindi makakapasok ang kasalanan kung hindi mo pinayagan. E dahil soberano ka, walang mangyayari na hindi sa ilalim ng pagkasoberano mo. At ang pangunawa ko sa salitang pagkasoberano mo, lahat ng gustuhin mo, gagawin mo. Tama, may mga talata sa Biblia na sinabi yan. Pero may mga talata rin sa Bible na nagpakita na may hindi mo nagugustuhan na nangyayari. Pero nangyari. Halimbawa, hindi mo gusto na ang tao mapunta sa impyerno. Not willing that anyone should perish. You are a sovereign God. If I will understand your sovereignty that you do as you please, all as you please, therefore, yung pagpunta ng mga taong ito, natuwa ka. Ginusto mo yan, arbitrarily. Pero basis sa nababasa ko sa Bible, ang sabi mo, ayaw mo. Teka muna. E Diyos ke. Pwede mong gawin lahat ng gustuhin mo at hindi masama. Kung ginusto mo na ang taong yung pumunta sa impyerno, hindi ka namin pwedeng questionin kasi Diyos ka. That is logical to accept that. Kaya lang, ang sabi mo, yung naipahayag lang, yung aming uunawain. Pero ayon sa Biblia, ang sabi mo, hindi ka masaya. Ayaw mo. Teka muna. So, ibig sabihin ba niyan, hindi ka Diyos? Ibig sabihin ba niyan, may nangyayari sa mundo na ayaw mo pero nangyayari? Ang ibig sabihin ba niyan, wala kang kontrol? Ang ibig sabihin ba niyan, nangyari yan, na kahit ayaw mo nangyayari, then hindi ka Diyos. Kung Diyos ka, hindi ka sovereign. Eh dahil sovereign ka at nangyari yan, dapat ginusto mo yan. Okay, ngayon. Tingnan niyo po ito. When God, under His foreknowledge, Lahat ng nakita ng Diyos mangyayari. Lahat ng nakita ng Diyos, that's the foreknowledge of God. Yung determinate counsel happened before the creation. Lahat ng mangyayari, decree mo yan. Kasama yan sa decree mo. At nung nilikha mo ang lahat-lahat ng bagay, you act based on your sovereignty. Agree ako dyan. Ano meaning ng sovereignty ngayon? So, dalawa ho ang meaning. Kung arbitrary will ang meaning, sovereign will niya yon. Ito yung kagustuhan niya. Yun yung meaning nun. Natutuwa ang Diyos sa mga kagustuhan niya. Okay? Doon siya na please Kaya ang tawag doon, sovereign will of God. Kung nasaan, naroroon ng kanyang pleasure. So when God acted, listen to this, 
ang creation of God. All is for the glory of God. Everything for the glory of God. Kaya lang nung pumasok ang kasalanan, pumasok din ang pighati ng Diyos. So nung God nag-create siya, kasama yun sa nakita niya, kasama yun sa naforsi niya, kasama yun sa foreknowledge niya, kasama yun sa decree niya. When nag-up ang Panginoon sa creation, He exercised His sovereignty. So ang sovereignty ngayon, base sa kung ano ang ipinahahayag ng Biblia, mula Genesis hanggang Revelation, dahil sa Bible makikita natin yung natuwa ang Diyos, yung mga bagay na kagustuhan niya, yung mga bagay na napighati ang Diyos, yung mga nangyaring hindi niya gusto. So sa Bible, dalawa ang nangyayari. Under the decree of God. Yung bagay na natutuwa siya, yung bagay na napipighati siya. Ang Diyos natutuwa sa kabanalan. Ang Diyos napipighati sa kasalanan. Pero mga kapatid, hindi natin maidi-deny na nasa Bible po ang kasalanan. Nakapasok ang kasalanan sa tao. Romans chapter 5 verse 12. And by one man, sin entered into the world. God is a sovereign God. Nothing will happen in this world without His control. Pero nakapasok ang kasalanan. Sa makatuwid, ang kasalanan ay under God's sovereignty, under permissive will. Pastor, paano mo nalaman yung permissive will? That is the only thing that will justify and make God sovereign because He allows it to happen. Okay, ganito po yun. Yung definition ni John Calvin sa sovereignty of God will have a consequence of denying the free will of men. Okay? Because as He pleases, all He pleases. But consequently make God the author of sin. Because sin also entered into the world. Therefore, na please dapat siya ron. Kasi kung hindi mo inauthor Yan. Salamat. Ngayon, Dahil nangyari yung hindi mo gusto, sa makatuwid, ang sovereignty mo ay cover yung dalawang will. Arbitrary will or sovereign will na kung saan natutuwa ka, nag-glorify ka. This is exactly the very purpose of creation. All for the glory of God. That is the arbitrary will and the sovereign will. Yung pangalawa, the permissive will. Nangyari yan, pero bago pa mangyari, nakita mo na yan, nung inaksyonan mo yan sa creation, pinayagan mong mangyari yan. You allow it to happen. But na-displease ka nung mangyari yan. It is under your permissive will. Okay. Bakit ko sinabi yan? Kasi ang liwanag po sa Bible na sinabi ng Bible na is niya ang lahat ay magsipagsisi. Oh. Dahil sinabi mo yan, ibig sabihin, gusto mo ang tao magsisi. Exactly. Not willing that anyone should perish. Puntahan natin yan. First Peter. Okay. Chapter 3 verse uh, Second Peter chapter 3 verse 9. Dito, the Bible is the revelation of God's will. Ipinahayag ng Diyos ang puso niya. Ipinahayag niya. At ang sabi niya rito sa Second Peter chapter 3 verse 9, 
Sabi ko nga, the Bible is the expression of God's sovereignty, the revelation of God's will. Ang sabi rito, 2 Peter chapter 2, verse 9, The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to us, Lord, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Sa makatuwid, ang liwanag ho, yung mga nasa impyerno ayaw ng Diyos. Pero the fact na pumunta ka sa impyerno at sabi ng Diyos, ayaw ko, pero nasa impyerno ka. Luke chapter 16, yung rich man napunta sa hell. Ano meaning, hindi ka soberano ng Diyos? Kung soberano ka, base sa definition ni John Calvin, dapat ikinatuwa mo na nasa impyerno siya. Ginusto mong nasa impyerno siya. Kasi nangyari, walang mangyayari na hindi mo gusto. E nangyari. So meaning, gusto mo. Pero ang sabi sa Bible, hindi mo gusto. Pero nangyari, anong meaning, hindi ka Diyos? At kung Diyos ka, hindi ka soberanong Diyos. Kasi nangyari siya at hindi mo siya gusto. Or, soberano kang Diyos, hindi mo gusto na nasa impyerno siya, pero nasa impyerno siya, pero soberano ka pa rin Diyos, sa makatuwid, in-exercise mo ang pagkasoberano mo sa ilalim ng permissive will mo. Pinayagan mo. Hindi dahil ginusto mo, kundi dahil pinayagan mo. Permissive will. Kasi kung ginusto mo, Wapat wala siya sa impyerno kasi sabi mo ayaw niya na ang sino man ay mapahamak. So, pero bago pa siya mapahamak, bago mo pa siya nilikha, bago mo pa siya kinreate, gumawa ka na ng decree na lahat ng nakita mo mangyayari. Kaya nga, delivered by the determinate council and for knowledge. Lahat ng decree ng Panginoon is delivered by the determinate counsel and for knowledge. Yun yung tama. When you act on the creation, you exercise sovereignty. And that sovereignty carries two kinds of will. Ano po yun? Sovereign will, which is arbitrary, under his pleasure. Natutuwa siya rito. Okay? Mahalaga po yan. Kaya ang ginamit for no favorite. Kasi kalooban niya na piplish siya roon nung tumanggap ang tao, nung nanampalataya ang tao, nung nagsisi ang tao, natuwa ang Diyos. In fact, bago pa niya kinilikha ang tao, magsisisi yan. Natutuwa na siya kaya ang ginamit po doon, progenosko. Elect according to the foreknowledge of the Father. Yun yung election. Yung whom he did foreknow, he also did predestinate. Progenosko na po yun. Kasi that is a fulfillment of God's sovereign will. Kaya for love ang ginamit. Ang elect ginamit lang po sa save. Ang, ang chosen ginamit lang po sa save. Ang predestinate ginamit lang po sa save. Kaya ang ginamit na word foreknow. Pero yung pagpunta sa impyerno ng mga tao, nasa ilalim po yun ng decree. Pero wala ho sa pleasure ng Diyos. Wala ho sa sovereign will ng Panginoon. Wala po doon mga kapatid sa pleasure. Nasa ilalim siya ng permissive. Nangyari kasi pinayagan mo. Si Job. Si Job ay pinagmamalaki ng Diyos kay Satanas. Kinutya ni Satanas ang sabi niya, pinagpapala mo siya. So, humiling si Satanas na kung pwede, parusahan. Anong sabi ng Diyos? Sige, gawin mo lahat ng gusto mo. Huwag lang ang buhay niya. Again, permissive po yun. Nangyari kay Job ang lahat ng pagdurusa, hindi dahil natutuwa ang Diyos na nakitang nahihirapan si Job. Bagkos pinayagan ng Diyos si Satanas, nasaktan si Job, kasi kung hindi mo papayagan, hindi kayang saktan ni Satanas si Job. 
So, ikaw ay soberanong Diyos, lahat ng nangyayari, you are in absolute control, but under your sovereign will or under your permissive will. Yung nasa langit, sovereign will ng Panginoon yan. Yung lahat ng natumatanggap kay Kristo, sovereign will ng Panginoon yan. Bago ka pa tumanggap, bago ka pa magsisi, bago ka pa manampalataya kay Kristo, before the creation of the world, nakita na ng Diyos yan. Kaya nga ang binanggit ng ng Ephesians chapter 1 verse 5 with pleasure. Basahin natin. Ephesians chapter 1 verse 5. Kasi yun yung sovereign will. So we are indeed elected according to the foreknowledge. When God acted on the creation, all the foreknowledge will happen as part of the decree. Kaya nga ginamit ang sabi nito having predestinated Oh, Ephesians 1.5 Having predestinated us unto the adoption And that predestination Actually, according to the foreknowledge Sovereignty is when he exercised And start to create He acted upon his sovereignty Saying what I have foreseen Must happen under the decree. So, anong nauna? For knowledge, decree, and he act on sovereignty. And whatever he foreseen becomes his decree. And that decree must come to pass under two will. Arbitrary will or the sovereign will of God and permissive will. Ayaw ng Diyos, pero pinapayagan niya ng mangyari kasi soberano siya. Dahil pag di mo pinayagan, hindi mangyayari yan. At ang sabi rito, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ and uh, Christ to Himself according to the good pleasure of His will. Exactly! Kasi gusto ng Diyos ang lahat ay magsipag sisi. That is His sovereign will. That is exactly where He is glorified. That is exactly where He is pleased. That is why ang sabi rito, for no, whom He did for no, He also did predestinate. The word for no means favorite. The word for no means love. Means I am happy. I am pleased. The question remains is this. Hindi ba under ng decree mo ang mga nasa hell? Hindi ba under ng foreknowledge mo ang mga nagdurusa sa impyerno? Hindi ba under ng pagkasoberano mo ang nasa impyerno? Meaning, natutuwa ka rin dapat sa kanila. Meaning, kalooban mo rin yun. Meaning, pleasure mo rin yun. Meaning, sovereign will mo rin yun. Kaya lang mga kapatid, hindi yun ang ipinapakita ng Bible. Ang sabi ng Bible, ayaw ko. Ang sabi ng Bible, ang Diyos galit sa kasalanan. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, ang Diyos namumuhi sa kasalanan, pero may kasalanan sa mundo. Paano siya nakapasok kung namumuhi ka? Paano siya nangyari kung nadidisplease ka? Because you allow it to happen. Pinayagan mo. Kasi kung hindi mo pinayagan, hindi mangyayari yan. Kasi soberano ka. So, ang pagkasoberano mo, dalawa ibig sabihin. Ang lahat ng gusto mo under arbitrary will or sovereign will at lahat ng pinayagan mo under your permissive will mangyayari. Under your decree. Consequently, consequently, if you are a logician, you get this. If you will believe on the permissive will, it will automatically follow. You will agree on the free will. Cannot be denied. That is the consequence of the permissive will. Ang consequence ng definition ni John Calvin 
of God's sovereignty as he pleases, all he pleases, denies the free will of men. When you deny the free will of men, even those people who are in hell right now is God's arbitrary will under his pleasure. Based on what the Bible revealed on Deuteronomy 29.29, ayaw niya. Walang mangyayari sa mundo na hindi mo pinayagan at ginusto. Sa makatuwid, ang sovereignty mo may dalawang bagay. Yung decree, yung foreknowledge at sovereignty mo, kinocover yan ng arbitrary will or sovereign will mo at saka permissive will mo. Nung magkasala ang angels, bago mo sila nilika, alam mo magkakasala yan. Pero kailanman hindi ka na sa kasalanan. Pero kung hindi mo nilika ang anghel, hindi dapat nangyari yan. Pero nung nilikha mo sila at alam mong mangyayari yan under your decree, meaning, pinayagan mo na mangyari. Hindi mo ginusto, kaya ang tanong sa akin nung isa, may free will ba ang angels? Well, the fact na nagkasala si Satanas, hindi ginusto ng Diyos yun. Kung hindi ginusto ng Diyos yun, sino gumusto nun? E nangyari. Pinayagan ng Diyos, oo, pero hindi ginusto. Para sabihin kung ginusto ng Diyos, it's another question. It's a different story. Pero nangyari. E soberano siya. Kung soberano siya at nangyari yan at ayaw niya, ano, may problema tayo. Dalawa lang ang conclusion. Either may free will ang angel o hindi soberano ang Diyos. For me to make that conclusion that God is not sovereign, I think it's absurd. For me to make that understanding that God is not sovereign, I think that will that, that, that's totally in contradiction to the Bible. Then, isa na lang ang conclusion ko na natitira sa akin. Because hindi ko na pwedeng i-conclude na hindi sa sovereign, isa na lang ang aking natitirang conclusion. Pinayagan mo mangyari, may free will ang angels. So angels can go against your will. Yeah. Pwedeng gumawa ang angels against the pleasure of God. Naalala ko na naman ng isa, may kausap ako sa internet. Sa John 1.12 at saka John 1.13. Sabi niya, ang kapanganakan natin ay ayon sa kalooban ng Diyos correct. At ang sabi niya, kung hindi kikilo sa Diyos sa buhay mo, hindi ka mananampalataya. Ginabi niya, Philippians 2.13. Natawa ako. Ang sabi doon ng Bible, sa book of Philippians, I get it all. For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Kapatid, ang sabi doon, to will and to do of His good pleasure. So meaning, if you are in control of God, kinukontrol ka ng Diyos, sabi nga ng isang kausap ko, eh ano, kung ginawa ko ng Diyos na robot, doon siya natutuwa. Kasi sabi, it is God which worketh in you both to willing to do with good pleasure. Kapag gumagawa ka ng kalooban ng Diyos at sa kapurihan ng Diyos, siya ang gumagawa nun sa'yo. Tanong, lahat ba ng ginagawa mo kapurihan ng Diyos at kalooban ng Diyos, hindi ka ba gumagawa ng kasalanan na napipighati mo ang Diyos? When you say yes, then lahat ng ginagawa mo, glory ng Panginoon. Pero kung gumagawa ka ng kasalanan, huwag mo sabihin sa akin, Diyos pa rin yan. Huwag mo pa rin sabihin sa akin yan, siya pa rin ang kumukontrol sa iyo. Ang tinutukoy ng talata, kapag ginagawa mo ang kalooban niya at ginagawa mo ang pleasure niya, siya ang gumagawa nun. Pero kapag kasalanan ng ginagawa mo, kapag kabalbala ng ginagawa mo, kapag kalokohan ng ginagawa mo, na hindi na pupuri ang Diyos, na hindi na itataas ang Diyos, isa lang ang meaning niyan, hindi ang Diyos ang gumagawa sa iyo. Pinapayagan niyang gawin mo under His permissive will, but you will suffer the consequence of that choices you made. That is an exercise of your own free will. Ito lang ha, kapag nakakita kayo ng Calvinism, o Calvinist na nagpe-pray, they go against their teaching. Why? Nasa decree na yan. You can no longer change the mind of God. So what for? Why pray? 
kapag nakakita kayo mga kapatid ng Calvinism na nagkakasala at ginamit nila ang Philippians 2.13, they are mali ang pangunawa nila doon sa Philippians 2.13 dahil pa yung definition nila of God's sovereignty is all His pleasure. Listen ha, when you argue, debate, or talk to any Calvinism, they will always go back to predestination, they will always go back to foreknowledge, and they will always go back to the decree with the definition of God's sovereignty that God acted upon His sovereignty under His pleasure. They deny permissive will because permissive will, mga kapatid, has the consequence of agreeing in the free will of men. They only accept God's sovereignty under God's sovereign will under His pleasure. But they can no longer justify sin. they can no longer explain bakit may nangyayari sa mundo na nadidisplease ang Diyos. And that's the problem. Because the definition of God's sovereignty na pinanghahawakan nila carries the consequence of denying the free will of men. At ang isang nag-a-accept ng free will of men permissive will. Because if you deny permissive will, it makes God the author of sin. Well, madami akong gustong sabihin, pero hindi sapat ang oras at panahon, mga kapatid. Pwede kayong magtanong, pero mga kapatid, maliwanag sa salita ng Diyos. Hindi ho klaro o maipapakita natin na ang mga naligtas is based on their free will. Okay? Why? Natatakpan po siya ng sovereign will of God. Gusto ng Diyos ang tao maligtas. At ang pagka-sovereign niya at ang pagka-all-powerful niya, it seems to me na naligtas ka kasi gusto ko. Correct. Walang question doon sa gusto ng Diyos. Pero tatalakayin ko po yan. Ang sabi ko nga doon sa kausap ko, pag nasave ka na hindi ka nag-believe, you violate the Bible. Pag nasave ka na hindi nangyari ang John 1.12 at na, nangyari ang John 1.13 na hindi mo sinunod ang John 1.12, you violate the Bible again. If you become saved na hindi ka nag dahil elected ka lang at napunta ka ng langit na hindi ka nag hindi ka nag at hindi ka nag-accept kay Jesus, again, you violate the Bible. Because those are, those are part para maligtas ka. Ang question na lamang ay ganito. Ginawa mo po yan based on your free will o ginawa mo ba yan kasi yan ang mangyayari at ginusto ng Diyos. Walang question sa ginusto ng Diyos. Ginawa ka ng Diyos na ganyan. At wala ka ng choice kundi magkaganyan. Tumanggap at magsisi. Yun na lang question. Hindi natin question kung gusto ng Diyos na masip ka, gusto niya. Hindi natin question mga kapatid kung dapat ka magsisi, dapat ka magsisi. Hindi na natin question kung dapat ka magbilib, dapat ka magbilib. Para mangyari ang John 1.13, dapat gawin mo ang John 1.12. Pag nangyari ang John 1.13 na hindi mo sinunod ng John 1.12 at nakapunta ka ng langit, maniwala ka sa akin, hindi ka makakarating ng langit nang hindi mo ginagawa ang John 1.12 pero napunta sa iyo ang John 1.13. Hindi pwede. You have to believe in order to get the grace. Ang question na lamang ay ganito. Nakadesign ka bang magbili because yan ang ginawa sa iyo ng Diyos o kinundisyon ng Diyos na kailangan gawin mo ito para ibigay ko ito? Yun lang yung question natin sagutin. Yung question na by grace, by grace tayo na saved. Wala nang question doon. Kalooban ng Diyos na ipanganak tayo sa Kanya, wala nang question doon. Kung dapat ka bang magbilib, Dapat ka bang mag at dapat ka bang mag-accept kay Jesus bago ka masaid? Yun ang question natin. At dapat nating maunawaan. Kasi wala nang question, yung mga nasa impyerno, hindi gusto ng Diyos. So kung yung nasa impyerno, hindi gusto ng Diyos at nasa impyerno siya, under permissive will yan. Kung permissive will yan, isa lang ang meaning nun. Free will nila yon, hindi free will ng Diyos yun. 
Kung yun nasa impyerno at nasa impyerno ka because you exercise your own free will under God's decree, under God's foreknowledge, nakita niya yan, under God's sovereignty, pinayagan niya yan, pero hindi siya natutuwa. Ang question lang sa mga saints. Wala nang question yun nasa impyerno, free will nila yon, Hindi will ng Diyos yun. Yung papuntang langit. Do you have to exercise your free will? O whether or not, wala kang free will, basta't masisig ka. Basta't mabibilid ka na lang. Hindi mangyayari sa iyo ang Romans chapter 10. Believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Hindi mangyayari yan. So mga kapatid, balikan po natin yan. Okay, by the way, mga kapatid, salamat po ng maraming salat na nakikinig. Actually, hindi ko kayo nakikita. Hindi ko alam kung sino-sino kayo, pero salamat po. If you have question, I will be dealing with this subject more often mga kapatid decree of God and God for knowledge decree of God and God sovereignty klaro po ngayon ayon sa Bible ang sovereignty of God dalawa ang will sovereign will under his arbitrary permissive will sa sovereign will yun ang kanyang pleasure sovereign will ng Diyos na masayban tao kaya natutuwa siya Kaya nga sabi niya, pleasure niya. Ayaw ng Diyos yung nasa impyerno ka, pero nasa impyerno ka, kung bakit ka nasa impyerno, hindi ibig sabihin, hindi siya soberano, ibig sabihin lang nun, pinayagan niyang mapunta ka sa impyerno, pero permissive will niya yan. Okay? If it is permissive, then it is an exercise of your free will. Ang question na lang yung sa langit, So mga kapatid, mga, itong ating alamin ngayon, yung election. God's decree and the election. Maliwanag kanina, elect according to the foreknowledge of the Father. At yan ang gusto kong talakayan next time. Monday, alas 8 ng gabi, usap tayo uli. If you have questions, clarification, please do so. Yung mga talata, I use Bible logic. Kulang ang oras ko, pero salamat ng marami sa lahat na nakinig. From now on, every Monday po tayo, 8pm. Kasi maraming gusto ko maten, hindi available yung Friday. Pag ganun pa man, nangako ko ng 8, kaya itinulit ko siya. Salamat po ng marami mga kapatid. Sinupuri ko ang ating Panginoon. Salamat po sa lahat-lahat ng nakinig. If you have anything na gusto niyong linawin, Sabihin niyo sa akin para maintindihan ko. Ano po? Thank you so much and God bless you all. Tayo po isang daling manalangin. Panginoon, pinupuri ka namin at dinadakila. Dalangin ko na ang pangalan mo siyang matitaas. Ngayong oras na ito, hiling ko na nawa naging mas malinaw ang aming usapan. We talk about your decree, your foreknowledge, and your sovereignty. So we understand that your sovereignty remains. Whatever happened to this world is under your control. Absolute control. But two things is clear. May mga nangyari na gusto mo at may mga nangyaring ayaw mo. And the only way to, 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 to reconcile everything is this. You have arbitrary will and permissive will. Yung mga ayaw mong nangyari, pinayagan mo. At yung mga gusto mo, yun talaga ang gusto mo, Panginoon, at natutuwa ka mo. Kaya, Panginoon, mas nagiging mas maliwanag po ang mga nangyayari sa palito. Tulungan mo kaming maunawaan at lalo pa kaming lumalim para sa iyo. Salamat po, pinupuri ka namin pinatakila sa pangalan ng Jesus. Amen. Mga kapatid, kita-kita po tayo sa Monday. Alam ko, uh, ang schedule ko, pinipilit ko lamang po. If you look at me, I feel exhausted. I look haggard. But thank God, kahit ito pa paano ay uh, may oras po. Uh, biyaya ho ng Diyos lahat. Ano ha? At papuri lagi sa Panginoon ng lahat na. Salamat po. Kita-kita po tayo. Uh, Monday po tayo ngayon. Hindi po Friday. Monday tayo. So, next Monday, meron po ako. Pero wala po ako sa, sa Friday na darating. Okay? So, thank you so much. God bless you all. Papuri po sa ating Panginoon.